సరే ఇక ముందుగా నేను నా ఇంజనాకి నేర్చుకుంటాను నీ పేరు ఎప్పటా మా పవన మొదలుపెడ నా పేరు త్రిమూర్తి కాలేజీలో లెక్చరర్ అనే రిటైర్ లెక్చరర్ సివిల్ ఇంజనీర్ రెండు వేల పన్నెండవ సంవత్సరంలో రైట్ లెక్చరర్ అని ఇంజనీరింగ్ బ్యాంక్ రెండో రెండో రెండు వేల పన్నెండులో అయిపోయింది కానీ ఇక్కడ వచ్చి ఆ ప్రాబ్లం ఇంజనీరింగ్ రావచ్చు నేను ఇందులో వచ్చి వాడు ఏరే దీంట్లో జాయిన్ అయ్యాడు జాయిన్ అయ్యేటప్పుడు మిమ్మల్ని అందరూ ఎవరు తీసుకొచ్చారు కదా నన్ను ఎవరు తీసుకురాలి ఈ కంపెనీ చాలా పెద్ద ఎదుర్తో ఉంది అని నాకు తెలుసు రైట్ కేరళలో ఉంది ఎక్కడ సో ఐ తెలిపోన్ టు కెమెరా కేరళ ఎందుకంటే వాళ్ళు తెలంగాణలో కూడా వచ్చి మొదలు పెడతారు ఇంత పెద్ద ప్రోగ్రాము అని చెప్పి నేను టెలిఫోన్ చేశాను అప్పుడు వాళ్ళు ఎవరినైనా పంపించండి ఒక మంచి లీడర్ ఎవరికి ఉంది అని అడిగా ఒక ఆయన పంపించాడు ఆయన ఇప్పుడు నాకు ఉన్నటువంటి వేణుగోపాల్ గారు ఆయన నా వీలు ఉంది వచ్చిన తర్వాత ఆయన కూర్చోబెట్టి అడిగా ఐదు నాకు సార్ చెప్పారు నేను ఒక సంవత్సరం నుంచి బాగా ఉంది చేస్తున్నా మీరు చేస్తున్నా బాగా ఉంది అని చెప్పండి అంటే లేక తెలుసుకోవడానికి చేయకూడదు చేయొచ్చు అని ముందు పెట్టాలి చెప్పారు చాలా బాగుంది అని నేను నేను ఎక్సర్సైజ్ చేశాను అని నాకు డాక్యుమెంట్ నాలెడ్జ్ వస్తుంది నా పేరు పాడేవాడు కాదు డబ్బులు ఎలా ఎలా వస్తే చాలంటే ఆయన డైవ్ ఆలోచించాలి న్యాయబద్ధంగా రా వచ్చిన డబ్బులు మంచి డబ్బులు అయిపోతా ఎవరిన వచ్చి అడిగితే ఈ డబ్బులు ఎక్కడి నుంచి వచ్చి అంటే లక్ష చెప్పేటట్టు ఉండాలి ట్యాక్స్ కలిసినట్టు ఉండాలి ఇవన్నీ ఆయన చెప్పాడు అన్ని పెర్ఫెక్ట్ గా ఉంది సార్ అయితే నాకు సంవత్సరం కూడా కాదు ఇంకా నాకు మాత్రం ఎవరి మంత్ లక్ష రూపాయలు తీసుకుంటా సంవత్సరం కాకుండా ఇదే బాగుందని అనిపించి నాకు కూడా చెప్పండి అన్న అప్పుడు నాతో పాటు సార్ ఉపేక్షి సార్ నేను అందరూ కూడా ఒకేసారి విన్నాం ప్రాబ్లం చాలా చాలా బాగుందన్న వెంటనే చేరి అప్పుడు ఈ రోజు మళ్ళీ చేసేసినంటే నేను కూడా చేయలే వన్ ఇయర్ అయింది ఇప్పుడు నాకు కూడా వారం వారం ముప్పై వేల రూపాయలు వస్తుంది ఎంత ముప్పై వేల వారాన్ని ముప్పై లక్ష మా సార్ కూడా లక్ష అన్నారు కానీ లక్ష యాభై వేలు కానీ చూపించి మన చూపించాడు ఆయన వారానికి ముప్పై వేలు ఏం లేదు ఆ వారానికి ముప్పై వేలు వారానికి ముప్పై వేలు అంటే ఈ కంపెనీ లెక్కలేదు ఎప్పుడు వచ్చినా కూడా అందుకనే ఎక్కువ ఇప్పుడు మీరు ఇచ్చారు మీరు కూడా అంతే ఇచ్చారు మీరు ఎంత ఇచ్చారు నాకు ఎక్కువ రెండు లక్షలు అందరికీ సరిపోతా సరిపోదా డబ్బులు ఏమండి లక్ష యాభై వేలు నెలకి మీకు ఇక్కడ ఉన్న వాళ్ళలో లక్ష రూపాయలు కానీ ఎక్కువ మాకు జీతం ఉంది లేక ఆదాయం ఉంది ఏదో ఎవరు వస్తున్నాయి లక్ష లక్ష ఒకటి కన్నా ఎక్కువ అన్న వాళ్ళు ఎంతమంది ఉన్నారు అక్క ఎంతమంది ఉన్నారు అంటే మీ అందరికీ అవసరాలు నా ఉద్దేశం అవసరాలు కదా అయితే గట్టిగా తప్పకూడదు అని చెప్పడం ప్రోగ్రామ్ లేదు అందరూ చేయగలుగుతారు అందరికీ పని వచ్చే ప్రోగ్రామ్ సరైతే ఇప్పుడు ఇంకో పని చేయాలి మీరు ఈ రోజు వాస్తవానికి అది వాడు ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ అందరూ ఎడ్లలా ఉంటారు మంచి మంచి వంటలు చేస్తా ఉంటారు నాకు మనకి ఇచ్చినట్టు అన్ని రోజులు కూడా ఇక్కడికి వచ్చారు వచ్చేవారు ఇలా మీరు ఎప్పిసైడ్ చేయాలో అతను ఒకసారి అయితే తప్పకుండా రోజులు కూడా ఇక్కడికి వచ్చి ఈ ప్రోగ్రామ్ నిర్ణయాలంతా వచ్చారు అలా ఇలా సో ఈ ప్రోగ్రామ్ చెప్తాను జాగ్రత్తగా ముందుగా ఈ ప్రోగ్రాము ఒకటి మనకి డబ్బులు వస్తాయి రెండవది మన మన లాంటి వాళ్ళు చాలా మంది మన చుట్టూ ఉంటారు వాళ్ళందరికీ మన డబ్బులు తీసుకోవచ్చు అదో ఉందా రెండు బదులు ఇందులో ఉంటాయి ఎవరికైతే మనం ఇప్పిస్తామో మళ్ళీ మన డబ్బులు వస్తాయి మనం బంద్ చేసుకుంటే మన డబ్బులు వస్తాయి కానీ దీనికి పూర్తిగా మీరు పెట్టవలసిన అవసరం లేదు పార్ట్ టైం గానే చేయండి మీరు ఉద్యోగం చేస్తున్నారు వ్యాపారం చేస్తున్నారు చదువుకుంటున్నారు వాట్ ఎవర్ వాట్ ఎవర్ ఏదో చేస్తారు వాటికి ఏమీ అబ్జెక్షన్ లేకుండా ఇక్కడ చేయడం చాలు రైట్ ఇక్కడ ఉంటుంది మీకు వచ్చే డబ్బుల గురించి టెన్ పర్సెంట్ మీరు కష్టపడాలి నైంటీ పర్సెంట్ సపోర్ట్ నేను చేస్తాను మన గురించి అదంతా కూడా అలాంటి ప్రోగ్రామ్ ముందుగా ఇది పైన చూసారు కదా కంపెనీ ఇక్కడ అంటే ఇది చేసే బేసిక్ డిజైన్ అంటే చిట్టి ఇలా చిట్టి నుంచి అందరూ తెలుసా తెలుగుతో మంచిది తెలుసుతేనే ఆయన చేపం అదే కదా ఏదైనా అడిగితే తెలివి అంటే చాలా మంచిది ఒకరన్నా అన్ని అందరికీ రా తెలివి కదా చిట్టి అంటే ఏంటి మామూలుగా డబ్బులు వేస్తా మన దగ్గర మీ ఇరవై రెండు వేల మేట ఉందా అనుకో అది వేసి ఒక దగ్గర పెట్టుకుంటాం లక్ష రూపాయలు చేయండి యాభై వేలు చేయాలి అలాంటివి ఉంటాయి కదా 
అది జరుగుతుంటే మన అవసరం ఆడికి పెద్దగా మొత్తం ఉద్దేశాలు వస్తుంది అది ఖర్చు పెట్టుకోవడం చిన్న చిన్న మొత్తాన్ని మనం వేయడం ఎప్పుడు అవసరం ఉంటే అప్పుడు పాన్ ఈ రెండు రకాలు ఉంటాయి ఒకటి ప్రైవేట్ చీటీలు ఉంటాయి ఇంకోటి గవర్నమెంట్ సంబంధించి రిజిస్టర్డ్ చీటీలు ఉంటాయి ఇది రిజిస్టర్డ్ చీటీ రైట్ లేకపోతే రిజిస్టర్డ్ చీటీలు మీకు తెలుసు కంపెనీలు కొన్ని ఉన్నాయా ఎవరైనా ఒకటి అని పేరు చెప్తారా ఎన్ని చీటీలైనా కంపెనీ అయినా ఒక్కటి పూర్తి వేరు చెప్పాలి అలాగే మార్గదర్శకం ఇలా మొత్తం అన్ని కూడా ఇప్పటికీ లిమిటెడ్ 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 మొత్తం అంతా ఎక్కడ చూసినా మన తెలంగాణలో ఆరు వందల యాభై కంపెనీలు ఉన్నాయి కాబట్టి ఓన్లీ తెలంగాణలో వాటి దేశం అంతా అన్ని స్టేట్ లో ఉంటాయి కానీ దానికి దీని డిఫరెన్స్ ఏంటంటే ఇట్ ఈస్ నాట్ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్ కంపెనీ ఏం కంపెనీ ఇది ఇండియా లిమిటెడ్ ఇండియా లిమిటెడ్ కంపెనీ డిఫరెన్స్ ఏమైనా తెలుసు పబ్లిక్ పబ్లిక్ లిమిటెడ్ వాట్ ఈస్ ది డిఫరెన్స్ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్ పబ్లిక్ లిమిటెడ్ అంటే ఏంటి ఏది పెద్దలు కోరి ఒకసారి <laughs> లిమిటెడ్ కంపెనీ అప్లై చేస్తుంటే తెలుస్తా అందుకే రైట్ ఇకపోతే లిమిటెడ్ కంపెనీ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్ ఏంటంటే ప్రైవేట్ లిమిటెడ్ కంపెనీ కొంతమంది రిక్యులో లేకపోతే ఒక కుటుంబంలో ఒక ఐదు ఆరు ఉండాలి డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ ఇంజనీర్స్ ఉన్నాయి అవి ఉన్నవాడు పెట్టుకొని అప్లై చేసుకొని తెచ్చుకుంటారు ఇక్కడ పబ్లిక్ లిమిటెడ్ కంపెనీ అంటే పబ్లిక్ షేర్ ఉంటుంది మన అందరూ ఉన్నాం యూ ఆర్ ఆల్ నాట్ బెలాంగ్ టు కంపెనీ ఇప్పుడైతే కానీ ఇక్కడ మనకి కూడా ఇందులో వర్క్ చేస్తున్నాం కాబట్టి మనకి కూడా షేర్ చీటీ <laughs> 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 లక్ష రూపాయల చీటీ అంటే లక్ష రూపాయల డబ్బులు డిస్ట్రిక్ట్ రిజిస్ట్రార్ దగ్గర పెట్టాలి అమ్మాయి వచ్చే ముందే ఒక ఫిక్స్ డిపాజిట్ రిసీట్ డిస్ట్రిక్ట్ రిజిస్ట్రార్ ప్లస్ కంపెనీ ఎవరైతే ఇన్ఛార్జ్ ఉంటారో ఫోన్ మ్యాన్ అని ఆ ఫోన్ మ్యాన్ ఇద్దరు కలిసి ఛాన్స్ దగ్గర పెట్టాలి చీటీ అంతా అయిపోయిన తర్వాత యాభై నెలలో యాభై వారాలో వంద నెలలో ఏదో అయిపోయిన తర్వాత అందిస్తారు ఫస్ట్ కండిషన్ రెండో కండిషన్ ఏంటంటే కంపెనీ నడపాలంటే ఒక చిక్కుడు కంపెనీ వాటి డబ్బులు చాలా అవుతా మరి కంపెనీ రిజిస్టర్ చేశారు వాటి గవర్నమెంట్ గవర్నమెంట్ వాళ్ళు అందిస్తారా మరి కంపెనీ ఎలా నడుపుతారు ఎక్కడ ఎంత పడితే అంత తీసుకోవడానికి లేదు కదా కానీ మనం లాస్ట్ అమౌంట్ లోంచి లక్ష రూపాయలు చీజ్ చేసాం అనుకోండి ఫైవ్ పర్సెంట్ ఆ ఫోర్ మంత్ తీసుకొని కంపెనీ నడవచ్చు అంటే ఐదు వేల రూపాయలు అర్థం కదా దాని మీద నడుస్తుంది ఇది రెండో కండిషన్ ఇక మూడో దగ్గర చీజ్ ఇవ్వాలి అలాగే చీజీ యాభై మంది దాచుకుంటే లేదా వంద మంది దాచుకుంటే ఒకరికి ఆ నెలలో ఆ వారంలో చీటీ ఇచ్చేస్తారు ఇంకా కంపెనీ దగ్గర ఏమి ఉండవు ఇది ఇన్వెస్ట్మెంట్ కంపెనీ కాదు చీటీ అంటే అర్థం కదండి చీటీ వాళ్ళు ఇచ్చేవాళ్ళు యాభై మంది చేస్తే ఒకరు ఇచ్చేస్తారు ఆ విధంగా చీటీలు నడుస్తూ ఉంటాయి ఇప్పుడు మన కంపెనీ కూడా అదే అదే సిస్టంలో ఈ కంపెనీని రెండు వేల పన్నెండవ సంవత్సరంలో ఈ కంపెనీ రిజిస్టర్ చేశారు ఇప్పుడు రెండు వేల పన్నెండు డిసెంబర్ థర్టీ ఫస్ట్ ఇది ఒక కోటి రూపాయలు ఆదరైజ్డ్ క్యాపిటల్ ఆ సర్టిఫికేట్ ఉన్నప్పుడు సార్ ఆదరైజ్ క్యాపిటల్ తో రిజిస్టర్ చేయడం జరిగింది అప్పటి నుంచి మొదలైన రైట్ మరి ఇప్పుడు ఎన్ని స్టేట్ లో ఉందంటే మొదలు పెట్టింది కేరళ వాటర్ కానీ తమిళనాడు ఇంపార్టెంట్ కేరళ తమిళనాడు పెట్టారు కేరళ తమిళనాడు మహారాష్ట్ర అండ్ కర్ణాటక ఫోర్ స్టేట్స్ లో ఆల్రెడీ పదిహేను పదహారు బ్రాంచెస్ ఉన్నాయి తర్వాత ఇప్పుడు తెలంగాణ ఐదో స్టేట్ చాలా ఆంధ్రప్రదేశ్ పోలిస్తా ఇక మొత్తం దేశ మొత్తం మీద బ్రాంచెస్ అన్ని ఎన్ని దేశం ఎక్కువ ఉన్నాయి స్టేట్స్ అన్ని స్టేట్స్ లో కానీ ఇప్పుడు జస్ట్ నాలుగు స్టేట్స్ తోటి స్టార్ అయింది మనం బిగినింగ్ లో ఉన్నా చివరన్నా బిగినింగ్ ఈవెన్ తెలంగాణ కూడా మొదట్లో ఉంటే మనం సో ఇవన్నీ స్టేట్స్ లో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేద్దామని 
చిట్ ఫండ్ కండిషన్ ప్రకారం ఒక లక్ష రూపాయలు ఫిక్స్డ్ డిపాజిట్ చేసి తీసుకురావాల్సి దగ్గర పెట్టేస్తారు లక్ష రూపాయలు అంటే యాభై వేల రూపాయలు యాభై వేల చీటీ కావాలి రైట్ చీటీ మొదలు పెట్టుకోవచ్చు మొదటి వారం రెండో వారం ఎలా మొదలు పెట్టడం ఫస్ట్ వారం ఇందులో నెంబర్స్ యాభై మంది నెంబర్స్ అన్నాం కాబట్టి ఒకటి చిట్టు వాడు ఉంటాడు నలభై తొమ్మిది మంది మనం ఉన్నాం మొత్తం యాభై మంది రైట్ చీటీ వారం వారం తీసుకోవాలి కదా నెల నెల చీటీ చిట్టు తీసుకోవాలి తీసుకోవాలి అది ఇక్కడ కూడా ఫస్ట్ చీటీ మాత్రం బయట కంపెనీ కూడా ఆడాలి ఫస్ట్ చీటీ కంపెనీ చీటీ ఆడాలి అని చెప్పి ఫస్ట్ చీటీ వాడు తీసేసుకుంటారు రెండో చీటీ నుంచి ఇరవై ఐదో వారం వరకు రెండు మూడు నాలుగు ఐదు ఆరు ఇరవై ఐదో వారం వరకు ఏంటంటే ఇది ఫిక్స్డ్ ఆప్షన్ ఉంటుంది మూడు స్లాబ్స్ వేసుకుంటాం ఫిఫ్టీన్ పర్సెంట్ ఫిక్స్డ్ ఆప్షన్ అంటారు ఆప్షన్ అంటే మామూలుగా యాభై వేల రూపాయలు కాను నాకు ఇరవై వేల రూపాయలు పోయినా పర్లేదు అండి ముప్పై వేలు ఇవ్వండి నాకు పాతి వేలు పోయినా పర్లేదు ఇరవై ఐదు వేల రూపాయలు ఇవ్వండి అంటారు కదా చీటీలో ఇక్కడ అలా కాదు ఇక్కడ ఫిఫ్టీన్ పర్సెంట్ కానీ ఎక్కువ ఉండదు ఎవరికైనా అది తీసుకోవచ్చు ఎవరికి వస్తే వాళ్ళు ఇచ్చారు ఫిఫ్టీన్ పర్సెంట్ అంటే ఎంత అంటే యాభై వేలలో ఏడు వేల ఐదు వందలు ఉంటాయి అంటే యాభై వేలలో ఏడు వేల ఐదు వందలు మైనస్ చేసి ఆడిన వాళ్ళకి ఎంత ఇస్తారు నలభై రెండు వేల ఐదు వందలు దీన్ని ప్రైజ్ మనీ అంటారు ఆ చీటీ పాస్తారు నలభై రెండు వేల ఐదు వందల రూపాయలు ఇస్తారు ఈ ఏడు వేల ఐదు వందలు ఉంటుంది కదా అది ఎవరు తీసుకుంటారు ఏడు వేల ఐదు వందలు ఇచ్చేస్తారు కంపెనీ అవునా కదా ఫైవ్ పర్సెంట్ తీసుకోవచ్చు ఏడు వేల ఐదు వందలు తీసుకోవచ్చు కానీ ఫైవ్ పర్సెంట్ ఎంత ఎంత ఉందని చూస్తారు యాభై వేలలో ఫైవ్ పర్సెంట్ రెండు వేల ఐదు వందలు అండి ఆ డబ్బులు మాత్రం కంపెనీలో తీసుకుంటారు ఏడు వేల ఐదు వందలు రెండు వేల ఐదు వందలు ఎంత ఉంటుంది ఐదు ఐదు వేల రూపాయలు దాన్ని ఒక పక్కన పెట్టి ఎంత మంది మెంబర్లు అందరూ పనిచేస్తారు ఎంతమంది మెంబర్లు ఉన్నారు యాభై మంది ఒకళ్ళకి ఎంత వస్తుంది రైట్ అలాగే ఒక మూడు సిచ్యుయేషన్ ఉంటాయి యాభై వారాలు మూడు స్లాబ్స్ రెండు నుంచి ఇరవై ఐదు వరకు ఒక స్లాబ్ ఇరవై ఆరు నుంచి నలభై వరకు ఒక స్లాబ్ ఇది టెన్ పర్సెంట్ టెన్ పర్సెంట్ అంటే ఎంత ఐదు వేల రూపాయలు ఐదు వేలు అంటే యాభై వేలలో ఎంత నలభై ఐదు వేలు ఇందులో కూడా చీచు వాడు తీసేసుకుంటాడు ఎంత ఫైవ్ పర్సెంట్ రెండు వేల ఐదు వందలు ఇంకా ఎంత ఉంది రెండు వేల ఐదు వందలు యాభై మంది పనిచేయడం అనమాట ఒకళ్ళు ఎంత అదే డివిడెడ్ వంద రూపాయలు డివిడెడ్ అంటే ఒక యాభై రూపాయలు డివిడెడ్ తర్వాత నెక్స్ట్ లాస్ట్ నలభై ఒకటో వారం నుంచి యాభై వారం వరకు లాస్ట్ అదే కదా ఇంకా యాభై వారం వరకు ఫైవ్ పర్సెంట్ ఫైవ్ పర్సెంట్ అంటే రెండు వేల ఐదు వందలు ఉంటాయి ఇక్కడ ఎవరైతే పాడతారో వాళ్ళు వచ్చేది నలభై ఏడు వేల ఐదు వందలు ఉంటాయి ఈ రెండు వేల ఐదు వందలు వాళ్ళు తీసేస్తుంటారు చిట్ ఫండ్ కంపెనీ వాడు ఇంకా మిగిలిన దేవంలో పాడతారు ఇది చీటీ రైట్ ఇలాంటి చీటీ ఎవరైనా మన ఎవరైనా ఇంట్లో పార్టిసిపేట్ చేసాం అనుకోండి ఏమంటే మాకు చీటీ ఇస్తారా ఎవరైనా ఎక్కువ మంది అడుగుతారా అవ్వ చీటీ ఎవరైనా అనే నాకు ఎక్కువ ఇస్తారు సార్ దాని కానీ అంటారు అన్నమాట అందరూ అంట ఈ కంపెనీ ఏంటంటే ప్రతి ఒక్కరికి కూడా ఏ వారం అడిగితే ఆ వారం ఎవడానికి రెడీగా ఉంటారు అందరూ సార్ ఏ వారం రెండో వారం మూడో వారం నాలుగో వారం ఇప్పుడు రెండు నుంచి ఇరవై ఐదు వారం అంటే మీకు నలభై రెండు వేల ఐదు వందలు వస్తాయి ఇక్కడ ఇరవై ఆరు నుంచి నలభై ఐదు వందలు అంటే నలభై ఐదు వేలు వస్తాయి ఇక్కడైతే నలభై ఏడు వేల ఐదు వందలు వస్తాయి అది లెక్క చూసుకోవాలి ఎప్పుడు మీకు అవసరం ఉందో వారం చీటీ అడిగేటప్పుడు ఎవరైనా చీట్ ఫండ్ కంపెనీ చీటీ ఇస్తున్నారు అంటే ఏముంటుంది అక్కడ షూరిటీ షూరిటీ ఉంటారు కదా ఊరికి ఇచ్చేసే అనుకోండి తీసుకుని వెళ్ళిపోతే కంపెనీ ఇచ్చారు సార్ అంటే షూరిటీలు పెద్ద పెద్ద వాళ్ళ దగ్గర ఎక్కడో బయట వాళ్ళ దగ్గర రకాల అవసరం అవ్వాలి ఇదంతా మనమే కదా మనలో వల్ల ఎవరైనా షూరిటీలు పెడితే చాలు మన కలీగ్ కానీ మన పక్క వాడు కానీ ఆ ఇంకో టీమ్ వాడు కానీ ఎవరైనా పర్వాలేదు ఇది సపోజ్ యాభై వేలకి పదివేలు కట్టేవమ్మా ఇంకా నలభై వేల రూపాయలు అనుకోండి నలభై వేలు లైబ్రరీ నుంచి ఒక ఇద్దరు చేత ఇరవై వేల ఇరవై వేల చేత ఇద్దరు చేత పెట్టించాలి 
ಅಲ್ಲಿ ಗ್ರೂಪ್ಗಳು ಗ್ರೂಪ್ ಗ್ರೂಪ್ ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಜನ ಹೈದ್ರಾಬಾದ್ ಮುಖ ಅಂತ ಹೈದ್ರಾಬಾದ್ ಮನ ಡಬಲ್ ಅದ್ರೊಳಗೆ ಡಬಲ್ ಅವರ ಅಂತ ಇದ್ರೆ ಮನ ಹಿಂಗೆ ಅಲ್ಲ ಅಂತೆ ಒಬ್ಬ ರೆಂಟು ಗ್ರೂಪ್ಗಳೇ ಗ್ರೂಪ್ ಯಾರು ಅಂದ್ರೆ ಮೇಡಮ್ ಅದ ಡಿಸೈಡ್ ಇದೆ ರೆಂಟು ಗ್ರೂಪ್ಗಳೇ ಯಾರ ಎಲ್ಲಿ ಗ್ರೂಪ್ ಬಿಟ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಮೇಡಮ್ ರೆಂಟ್ ಗ್ರೂಪ್ ಬೇಕು ಗ್ರೂಪ್ ಬಿಟ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಅಡಗಿಸ್ತಾರೋ ಇಲ್ಲಿ ಏಜೆಂಟ್ ಇಟ್ಟು ಬೇಕು ಕಮಿಷನ್ ಇದ್ದಾರೆ ಒಳ್ಳೆ ಚೇಸ್ತೂ ಉಂಟಾರೆ ಮರಿ ಮೀಕು ಇಸ್ತಾರಂತೆ ಬೇಳೆ ಮೇಲೆ ಕೂಡ ಮೀನು ಡಬಲ್ ಇಸ್ತಾರ ಕಾನೇ ರೆಂಡೋ ಲೆವೆಲ್ ಇಚ್ಚಿ ಬಿಬಿಕಿ ಮೂರು ಲೆವೆಲ್ ಇಸ್ತಾರ ಎಲ್ಲಿ ಇಸ್ತಾರ ಆ ಇಕ್ಕಡೆ ಕೂಡ ಕೊಡಿ ಇಕ್ಕಡೆ ನಾವು ಇದನ್ನ ಎಸ್ಕೊಂಡಾಡ ಇಸ್ಕೊಂಡಾಡ ಅಂತ ಇದನ್ನ ಇದನ್ನ ಎಸ್ಕೊಂಡಾಡ ಈ ಡಬಲ್ ಇಸ್ಕೊಂಡಾಡ ಅಂತ ಇದಿ ಇದಿ ಕೂಡ ಮೀಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಇದಿ ಇದಿ ಕಸ ಹೋಗ ಬಿಬಿ ಜೋಡ ಇದೋ ಸ್ಟಾರ್ ಕೋ ಅಂತ ಎಲ್ಲಿ ಬಿಬಿ ರೆಡಿ ರೆಂಡ್ ಬಿಬಿ ಇದೆ ಇದಿ ಇದಿ ಕಸ ಹೋಗ ಬಿಬಿ ಯಾ ತಕ ಜಾತಕಿ ಮೂರೊಂದು ಎಲ್ಲಿ ಜಾತಕ ರೆಡ್ ಜಾತಕ ಅಂತ ಜಾತ ಇಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಾಗಿ ಇದ್ರ ಕೂಡ ಅಲ್ಲಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅನ್ಕೊಂಡು ತಪ್ಪು ಅವ್ರ ಎಲ್ಲಿ ಜಾತಕ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇದು ಈಗ ಈಗ ಎಲ್ಲಿ ಜಾತಕ ನಾಲ್ಕು ಜಾತಕ ಒಬ್ಬ ಜಾತಕ ಮೂರೊಂದು ಗಂಟೆ ನಾಲ್ಕು ಜಾತಕ ಗಂಟೆ ಅಂತ ಆ ಕಡೆ ಕೂಡ ಬೀಗ ಜಾತಕ ಮಾತ್ರ ಎಕ್ಕಡೆ ಜತ ಇಂದೇ ಮೂರು ವಂದ್ರ ರೂಪಾಯಿ ವಸ್ತುಂದಿ ಪ್ರತಿ ಒಕ್ಕಳು ಜನತೆಯಾರಿ ಅವಸರ ಕೊಡಲಿ ರೈಟ್ ಸೊ ಆ ವಿಧ ಮೀಕು ಇಟ್ಟು ವೈಪು ಮೂರು ಇಟ್ಟು ವೈಪು ಬೇಡ ಇಟ್ಟು ಪದಿ ಇಟ್ಟು ಪದಿ ಅದನ್ನು ಒಕ್ಕ ಪದಿ ಜತ ಇಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಿ ಅದು ಎದುರಣೆ ಅಂತ ಮೂರು ವೇಳೆ ಒಂದಾಗ ಇದು ವಾರ ವಾರ ಲೆಕ್ಕಿಸ್ತಾರೆ ಬುಧವಾರ ಐದು ಗಂಟೆಗೆ ಫೈವ್ ಪಿ ಎಂ ಸಂಜೆ ಐದು ಗಂಟೆ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗ್ತಾರೆ ಮಳೆ ಐದು ಗಂಟೆ ಮಳೆ ಸಾಧ್ಯ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಕ್ ಮಳೆ ಐದು ಗಂಟೆ ಕ್ಲೋಸ್ ಆ ಲೆಕ್ಕದ ಮಧ್ಯದ ಆ ಇರಲಿ ಏಳು ರೋಜುಗಳು ಎಲ್ಲಿ ಸೇರಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಸೇರಿದ ಲೆಕ್ಕಡೆ ನಿಲ್ಲಿ ಸಪೋಸ್ ಮೊದಲು ಹತ್ತು ರೂಪಾಯಿ ಎಷ್ಟು ಅಥವಾ ರೆಂಟ್ ಲೀಟರ್ ಎರಡು ಅಥವಾ ಐದು ಲೀಟರ್ ಐದು ರೂಪಾಯಿ ಅವಾಗ ಫ್ಯೂಚರ್ ಲೆಕ್ಕಂದ್ರೆ ಇಷ್ಟೊಕ್ಕ ಇರವೈ ಇಷ್ಟೊಕ್ಕ ಇರವೈ ಐದು ಅನ್ಕೊಂಡು ಎಲ್ಲಿ ಎರಡು ವರ್ಷಾಯಿ ಎಂಬತ್ತಾಯಿ ಮೂರು ಗಂಟೆ ಆಗ ವಾರ ಅಂತ ಆರುವರೆ ರೂಪಾಯಿ ಆಗಿ ನಾಲ್ಕು ಎರಡು ನಾಲ್ಕು ಐದು ಇಂಕಾ ಹೋಗಿ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಇಂಕು ರೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿದ್ವಿ ಅಪ್ಪ ಯಾವ ಹೇಳ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಯಾವ ಇದು ಯಾವಾಗ ಯಾವಾಗ ಮಾನ್ಯ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಜಗಾರ ಯಾವಾಗ ಜಾಸ್ತಿ ಯಾವ ಎಂಟು ಎಂತ ಹೋಗ್ತದೆ ಒಂದೂವರೆ ಎಂಟು ರೂಪಾಯಿ ಆಗಿ ಎಂತ ಎಂತ ಈ ವಿಧಾನ ಲಾಸ್ಟ್ ಸಪೋಸ್ ಒಂದ್ ಐದು ಅನ್ಕೊಂಡೆ ಒಂದ ಒಂದ್ ಐದು ಮೂರ್ ಐದು ರೆಂಟ್ ಒಂದ್ ರೆಂಟ್ ಒಂದ್ ಐದು ಅನ್ಕೊಂಡೆ ನಾಲ್ಕು ಮೀರು ಒಂದ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಮೂರ್ ಐದು ಅಷ್ಟೇ ನಾಲ್ಕೈದು ವರ್ಷ ಮೇಲೆ ಬಾಪ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಎಫ್ಎಸ್ಎಂ ಮುಪ್ಪೈ ವೇಳೆ ಚಂದ ಎಫ್ ಯು ಬಾಂಡ್ ಅದೇ ಕಾನಿ ಒಕ್ಕ ವೈಪು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಇದ್ದು ಕ್ಯಾರಿ ಬಾರ್ಡರ್ ಕೂಡ ಚೇಸ್ತಾರೆ ಒಕ್ಕ ವೈಪು ಮಾತ್ರ ಕ್ಯಾರಿ ಬಾರ್ಡರ್ ಚೇಸು ಒಂದು ಚೇಸ್ ಉಂಡಿ ಇಕ್ಕಡೆ ಮಾತ್ರ ಲೇವಲ್ ಹೋಗುತ್ತೆ ಒಕ್ಕ ವೈಪು ಮಾತ್ರ ಕ್ಯಾರಿ ಬಾರ್ಡರ್ ಚೇಸ್ತಾರೆ ಇನ್ನು ಚೇಸ್ ರೈಟ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಪ್ಪುಡು ಸಪೋಸ್ ಮೀಕು ಪದಿನೈದು ವೇಳೆ ಮುಪ್ಪೈ ಎರಡು ವರ್ಷ ಅನ್ಕೊಂಡೆ ಒಕ್ಕ ಪದಿನೈದು ವೇಳೆ ಅಷ್ಟೆ ಬುಧವಾರ ಮೊದಲು ಐಕೋದೆ ಫ್ರೈಡೇ ಅವರು ಒಂದು ಡಬಲ್ ಮನೆ ಅಕೌಂಟ್ ಲೋ ಬರ್ತೇನೆ
కానీ నేను వాటి మర్చిపోయాను మన సిటీ అని ఒక ధ్యాన కదా ఎన్ని ఎన్ని కిస్తులు కట్టాను తర్వాత కిస్తులు కడతామని అన్నావా లేదా కట్టారమ్మా మరి మీ మీ సిటీ ఎవరు కడతారు సిటీ సిటీ తీసుకోవచ్చు యాభై వేల రూపాయలు నువ్వు కానీ వచ్చిన డబ్బుల్లో వచ్చి చేసిలో వచ్చి డబ్బులు కట్టుకుంటా వచ్చిన కమిషన్ నుంచి డబ్బులు ఇవ్వండి ఇస్తాము అని ప్రామిస్ చేశాం అంటే నేను మమ్మల్ని అడగడు కంపెనీవాడు ఏం చేస్తారు మీ డబ్బులు లాగేస్తుంటారు ఆడేవాళ్ళు చేస్తారు కదా పదిహేను వేలు ఇవ్వకుండా ఒక వెయ్యి రూపాయలు చీటీకి మనం ఆయన చూడ్డారు ఎస్తన్నా లేదా వద్దన్నా ఎస్తన్నా లేకపోతే చీటీకి మనం ఒప్పుకున్న ఎగ్రిమెంట్ ఒక రెండు వారాలు కడతాను మిగిలిన వారాలు మాత్రం మా వచ్చే డబ్బులు తీసేసుకోండి సార్ అన్నా అంటే ఒక పదిహేను వేల లోను ఒక వెయ్యి రూపాయలు కట్టింగ్ ఉండదు దగ్గర ఇచ్చి తర్వాత రెండో కటింగ్ ఏంటంటే ప్రతి చెప్పు మీద ప్రతి వారం కూడా అది మీకు వెయ్యి రూపాయలు రానివ్వండి పదిహేను వేలు రానివ్వండి ముప్పై వేల రూపాయలు రానివ్వండి ఎక్కువ దగ్గరైనా ఒక యాభై రూపాయలు సర్వీస్ ఛార్జ్ తీసుకుంటారు ఎంత దాన్ని పెంచారు యాభై రూపాయలే ఏ వారం అయినా కూడా ఏమండి ఏ చీజ్ అయినా సార్ యాభై రూపాయలు తీసుకుంటే సర్వీస్ ఛార్జ్ తర్వాత నెక్స్ట్ ఇంకో కటింగ్ ఉంటుంది ఇంకో కటింగ్ ఏంటంటే మనం వచ్చినటువంటి డబ్బుల్ని చాలా ధైర్యంగా ఏ నాకు ఇందులో డబ్బులు వచ్చి నేను వాడుకుంటున్నాను నేను ఇది కొంటున్నాను అది కొంటున్నాను నేను బాగా కొంటున్నాను చేయదు ఎంత చేయాలి లేటింగ్ అంటే ఏం చేయాలి ట్యాక్స్ కట్టాలి ఆ ట్యాక్స్ ఇక్కడ సీరియస్ అంటారు అంటే అన్ని డబ్బులు తీసుకోవాలి ట్యాక్స్ ఆ మనిషిగా ఒక అమౌంట్ ఫైవ్ పర్సెంట్ అందరి వైపు తీసేసుకుంటారు కొంతమంది ఎప్పుడు డబ్బులు వచ్చాయి అనుకోండి ట్యాక్స్ ఎక్కువ తక్కువ తక్కువ వచ్చిన వాడికి సరిపోదు ఇంకా తక్కువ వచ్చిన వాడికి కట్టిన డబ్బులు కూడా పాప్ చేస్తారు కెన్ క్లైమ్ మనీ ఫ్రమ్ ది ట్యాక్స్ డిపార్ట్మెంట్ అలాగా సీరియస్ పదిహేను వేలకి ఫైవ్ పర్సెంట్ అంటే ఏడు వందల యాభై రూపాయలు సీరియస్ తీస్తారు ఇది చీటీ తీస్తారు ఇది సర్వీస్ ఛార్జ్ తీస్తారు మొత్తం మళ్ళీ ఏడు వందల రూపాయలు అది చీటీ వెయ్యి రూపాయలు ఉండదు ఇక్కడ హండ్రెడ్ హండ్రెడ్ తొమ్మిది వందల రూపాయలు అప్పుడు ఎంత వస్తుంది ఏడు వందలు చీటీ డివిడెండ్ వస్తుంది కదా వెయ్యి రూపాయలు వంద రూపాయలు డివిడెండ్ వస్తుంది కదా వెయ్యి రూపాయలు కట్టక్కడ తొమ్మిది వందలు కట్టి చాలు ఇంకా యాభై రూపాయలు ఏడు వందల యాభై రూపాయలు రైట్ అలా జాగ్రత్తగా నేను అనుకుంది ఎదుర్కొంటాను ఎప్పుడు పడి సో ఒక వంద రూపాయలు వంద రూపాయలు ఒక పక్కన నేను లక్ష లక్ష వస్తే నేను చెప్తుంటే వంద కేజీలు వంద రూపాయలు నేను చెప్తున్నారు సో ఇది పదిహేను వందల రూపాయలు ఈ పదిహేను వందల రూపాయలు మైనస్ చేసుకొని పదిహేను వేలలో మీకు పదమూడు వేల మూడు వందల రూపాయలు మీ బ్యాంక్ అకౌంట్ కి డబ్బులు వచ్చేస్తారు రైట్ అది కూడా మీ బ్యాంక్ అకౌంట్ వస్తుంది మీకు మెసేజ్ కూడా వస్తుంది మీ మొబైల్ ఫోన్ కి యూ రిసీవ్ సెవెంటీన్ థర్టీన్ థౌసండ్ త్రీ హండ్రెడ్ రూపీస్ ఫ్రమ్ త్రీ కరాయి చిక్స్ అని కంపెనీ పేమెంట్ మార్చుతుంది రైట్ అంటే ఇది బైక్ అని మొత్తం అంతా కూడా తెలిపించా బాగుందా ఇంకో క్వశ్చన్ అడిగాడండి వాల్యుబుల్ క్వశ్చన్ పదిహేను వేల రూపాయలు వస్తేనే ట్యాక్స్ తీసుకుంటారు లేకపోతే తీసుకోవాలా కరెక్ట్ పదిహేను వేల రూపాయలు ఎప్పుడైతే మీకు స్టార్ట్ అయిందో అక్కడి నుంచి ప్రతి ఇన్కమ్ మీద ఫైవ్ పర్సెంట్ తీసుకుంటారు పదిహేను వేల వరకు తీసుకోరు ఎందుకంటే నాలుగు వేలు వచ్చిన ఐదు వేలు వచ్చినప్పుడు తీసుకోరు మీరు అంతా మొత్తం వేసేస్తారు ఇంటి డబ్బులు తీసుకోరు చిట్టి డబ్బులు కూడా తీసుకుంటారు చిట్టి డబ్బులు తీసుకుంటారు ట్యాక్స్ ట్యాక్స్ కి గవర్నమెంట్ ఏంటంటే ఫిఫ్టీన్ థౌసండ్ ఐదు రావాలి అప్పుడే కరెక్ట్ చేయడం అంటారు ఇది అప్పుడే కరెక్ట్ చేయాలి చిట్టి అమౌంట్ మాత్రం మొదటి రెండు వారాలు తర్వాత తొమ్మిది వందల రూపాయలు మీరు ఏ రెండు డబ్బులు అంటే అది మీరు తీసుకుంటూ ఉంటారు తొమ్మిది వందల రూపాయలు అయ్యావు రైట్ క్యారీ ఫార్వర్డ్ అని చెప్పారు క్యారీ ఫార్వర్డ్ అంటే సపో నువ్వు చేసావు మా కింద కింద ఎక్కడ వరకు చేస్తుంటారు నీకు కంట్రోల్ ఉండదు వాళ్ళు ఒక రెండు వందల యాభై సేల్స్ చేశారు ఇటువైపు ఉన్నవాడు మూడు వందల మంది సేల్స్ చేశారు ఆ వారం నీకు ఇచ్చే డబ్బులు ఎంత మంది ఇస్తారు వందకే వందకే ఇస్తారు సో దీనికి చెప్పి అయిపోయింది ముప్పై వేల రూపాయలు ఈ మిగిలిన ఇవి ఉన్నాయి చూస్తే సేల్స్ ఈ రెండు వందల యాభై సేల్స్ వచ్చి వంద సేల్స్ తీసేస్తే నూట యాభై సేల్స్ బ్యాలెన్స్ మిగిలి ఇక్కడ మూడు వందల సేల్స్ నుంచి వంద సేల్స్ తీసేస్తే రెండు వందల బ్యాలెన్స్ మిగిలి ఇందులో ఏది ఎక్కువ ఉంది నూట యాభై ఎక్కువ రెండు వందల ఎక్కువ ఆ 
రెండు వందలు అలాగే ఉంచాలండి నెక్స్ట్ వీక్ బరువు వచ్చేటట్టు ఇది మాత్రం తీసేసి దీన్ని జీరో చేయాలి ఒకవైపు ఒకవైపు జీరో చేస్తారు లేకపోతే జీరో కూడా డబ్బులు ఇవ్వాలి కదా ఇదంతా ఎందుకు ఈ కంట్రోలింగ్ అంత పెడతారంటే చాలా ప్రతి ఒక్కరికి కూడా లక్ష రూపాయలనే అందాలి ఎస్ అది కూడా నేను ఇక్కడ లెవెల్ చేశాను కదా ఎన్ని లెవెల్ చోట వస్తుంది ఎన్ని లెవెల్ చోటు ఇవ్వచ్చు మీకు ఐదు లెవెల్ సా పది లెవెల్ సా వంద లెవెల్ సా వెయ్యి లెవెల్ సా ఎన్ని లెవెల్స్ ఇస్తే బాగుంటుంది మనకి వంద లెవెల్స్ ఇంకా వెయ్యి లెవెల్స్ వరకు ఇస్తాను నేను అంటా మీకు ఏమైనా అప్పేసిన ఏం లేదు డబ్బులు వస్తుంది కదా అలా కాదు ఈ కంపెనీకి అన్లిమిటెడ్ లెవెల్స్ వరకు ఇస్తుంది ఈ కింద ఎవరైనా రాని ఎంత దూరంగానే ఉండాలి అందరికి కూడా వాడే లెక్క ఏం చేస్తుంది ఇంకొకటి ఇంకొకటి మంది మూడు వందలు కొంతమంది రియల్ ఎస్టేట్ వాళ్ళు చేస్తున్నారు అన్నారా కొంత పాట అన్నారు అనుకోండి ఫస్ట్ ఉన్న ఏ జరిగి ఎక్కువ డబ్బులు ఇస్తారా తర్వాత లాస్ట్ వేరే వాళ్ళకి ఇస్తారా మళ్ళీ హైయర్ ర్యాంక్ లో ఉంటారు కొంతమంది కొత్తగా వచ్చిన ఏజెంట్ ఉంటాడు ఏజెంట్ కి ఎక్కువ డబ్బులు ఇస్తారా పై వాళ్ళకి ఎక్కువ డబ్బులు ఇస్తారా పై వాళ్ళకి ఎక్కువ డబ్బులు ఎవరు డబ్బులు రావచ్చు కదా కమిషన్ ఎక్కువ ఉంటారు తప్పు ఉంటారు తర్వాత తప్పు ఇంకా తక్కువ ఇంకా తక్కువ ఇది ఎందుకు ఇలా పెడతారంటే ఎక్కువ మంది మీకు వస్తారా కదా సార్ అంటారు అక్కడ కానీ ఇక్కడ ఎక్కువ మంది మీద వస్తాయి కానీ పెర్సెంటేజ్ మాత్రం అంత తగ్గనే తగ్గ ఎవరికి ఇచ్చినా మూడు వందలే బాగుందరే ఇది అన్లిమిటెడ్ లెవెల్స్ లో ఏ లెవెల్ కెళ్ళినా కూడా మూడు వందల రూపాయలే ఇక్కడ వచ్చింది కాబట్టి కనీస్ ఏం లేదు ఎన్నైనా ఉండొచ్చు అంటే క్యారీ ఫార్వర్డ్ కి పదివేలు అయిపోయింది ఇరవై వేలు అయిపోయింది ముప్పై వేలు అయిపోయింది అలా అయిపోయింది అనుకోండి ఆ ఎలా వస్తుంది ఉంటే ఎన్నాళ్ళైనా చేయొచ్చు ఇకపోతే దీంతో అన్లిమిటెడ్ లెవెల్స్ అన్లిమిటెడ్ టైం ఉండదు అన్లిమిటెడ్ టైం యూ విల్ గెట్ మనీ కంటిన్యూస్లీ ఒక సంవత్సరం క్యారీ ఫార్వర్డ్ లో అక్కడ జీరో చేసాడు కదా దానికి అమ్మొస్తుందా లేదా ఫైనలైజ్ చేస్తాడు ఇక్కడ మళ్ళీ జీరో ఉంటుంది ఇక్కడ ఇరవై ఉండదు అది ఫాలో 
అర్థమైందండి సో ప్రతిసారి కూడా మీ మనకి ఎలాంటి ఇబ్బంది ఉండకూడదని ఉద్దేశం అలాగే అందరికి బిగిల్ సేల్ కానీ డబ్బులు ఇచ్చారు అనుకోండి అందరం పోతాం అలా ఇవ్వకూడదు శిక్ష అలా ఉండదు ప్రతిసారి కూడా మన ట్రాన్స్ఫర్ అవ్వకూడదు ప్రతి వారం యాభై రూపాయలు పడుతున్నాం ఇది అన్లిమిటెడ్ లెవెల్స్ లోను అలాగే జరుగుతుంటాయి అన్లిమిటెడ్ లెవెల్స్ డబ్బులు వస్తాయి అన్లిమిటెడ్ టైం కూడా డబ్బులు వస్తాయి అని చెప్పాను రైట్ ఇక ఇంకొకటి ఇందులో సిస్టమ్ ఎలా ఉందంటే మీకు అర్థం అయింది లేదు మనం ఏం చేయాలి ఇప్పుడు పని ఇందులో డబ్బులు కావాలి ఏం చేయాలి ఎలా చేయడం మరి మనం ఏ చేయాలి అదే ప్రోగ్రామ్ మొత్తం అంతా ఈ పని చేస్తేనే డబ్బులు వస్తాయా చేయబోతే కూడా డబ్బులు వస్తాయా చేస్తేనే డబ్బులు వస్తాయి నేను ఏమంటానండి ఇప్పుడు చెయ్యకపోయినా కూడా డబ్బులు వస్తుంది కాబట్టి చెప్పా కంగారు పడ్డ రాళ్ళు నేను సార్ మా సార్లు అందరూ చేస్తేనే డబ్బులు వస్తాయి అన్నారు మీరు ఒక చేయబోతే డబ్బులు వస్తుంది కంపెనీ అన్నారు ఇదే కంపెనీ సార్ మీరు డబల్ డబల్ స్టేట్మెంట్ చేయండి అన్నారు అంటే అప్పుడు చెప్పా చెప్పంటారు మీకు కూడా అదే చెయ్యకపోతే డబ్బులు వస్తాయి కంపెనీ చేస్తే డబ్బులు అన్నారు ఒకసారి మీరు మా అనుకూలంగా ఒకసారి మీరు చెప్పండి చీటి ఎంత వారానికి ఎంత వారానికి వెయ్యి రూపాయలు ఒక పీవీకి ఎన్ని డబ్బులు వస్తుంది కాబట్టి ఐదు వందలు ఐదు వందలు ఒకే సారి ఇస్తే తర్వాత మూడు వందలు మూడు వందలు మూడు వందలు ఇస్తారు ఎన్ని పీవీలో వస్తుంది క్యూ హండ్రెడ్ హండ్రెడ్ క్యూ ఎంత ముప్పై వేల రూపాయలు ఎన్ని రోజులు ఇస్తుంది చీటీ ఐదు వరకు ఇస్తుంది కదా చీటీ ఐదు వరకు ఇస్తుందా ఎలా ఇస్తుంది అల్లిమిటెడ్ ఇస్తూనే ఉంటుంది కానీ చీటి అయ్యే వరకు చీటి ఉందనుకోండి నాకు ఒక వెయ్యి రూపాయలు పోతుంది ముప్పై వేల ఒక వెయ్యి రూపాయలు చీటి ఫీజ్ వేసుకుంటాడు ఇరవై తొమ్మిది వేల రూపాయలు నాకు అంతా వేస్తాడు ఇప్పుడు నాకు చీటి అయిపోయింది కాబట్టి వారం వారం ముప్పై వేల ముప్పై వేల ముప్పై వేలు వస్తాయి ఇలా మీరు ఇది ఒక సంవత్సరం కష్టపడాలి అనుకున్నాం ఇప్పుడు మీరు జాయిన్ అయ్యారు ఇది మంత్ ఏప్రిల్ మే ఆ ఏప్రిల్ 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 నెల ఇది జాయిన్ అయ్యారు రెండు వేల పంతొమ్మిదిలో రెండు వేల ఇరవై ఏప్రిల్ కి ఇక్కడ ఉన్న ప్రతి ఒక్కరికి కూడా ముప్పై ముప్పై వేలు ఎక్కడ పడుతూ ఉంటాయి మీ కింద నెంబర్ సంఘం గారు ఐదుగా ఆరుగురా ఏదేదు ఏలలో ఉంటారు ఒక పదివేల మంది ఇరవై వేల మంది ఉన్నారా ఉన్నారు నాకు కూడా అదే నాకు పదివేలు ఇరవై వేల మంది ఉన్నారు సంవత్సరం అయితే కాబట్టి ఇప్పుడు ఇలా ఉన్న పొజిషన్లో కంపెనీ వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే మీరు మీ డబ్బులు ముప్పై వేలు ముప్పై వేలు వస్తున్నాయి కదా అది కాకుండా మీరు ఇంకా డబ్బులు నేను ఇస్తాను తీసుకోండి అంట ఏం చేయాలి అదేంటంటే లక్ష రూపాయల చీటి లక్ష రూపాయల చీటి అనుకోండి అప్పుడు వారం వారానికి ఎంత కట్టాలి యాభై వారాలు ఎక్కడ రెండు వేలు అన్ని అన్ని డబ్బులు అండి ఇక్కడ మూడు వందల కదా పీవీకి ఎంత ఆరు వందలు ఆరు వందలు ఇక్కడ వారానికి ఎంత అరవై అరవై వేలు ఇప్పుడు మా స్కీమ్ ఇక్కడ డేర్ అవుతాడు తర్వాత నేను డేర్ అవుతానా దాని ఆయన కొత్త నెలలో ఎక్కడ నేనే వెళ్ళాలి నేను ఇద్దరు వెళ్ళిపోతాం తర్వాత ఇంకో ఇచ్చిన వెళ్తారు తర్వాత 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 నా ముందు ఈ పదివేల ఇరవై మంది పెట్టారు జాయిన్ అవుతూ ఉన్నారు ఏ ఏ చీటీలు జాయిన్ అవుతారు లక్ష రూపాయలు జాయిన్ అవుతారు రేపు మూడు రెండు వేల ఆరు వందల రూపాయలు ఏమో వస్తుంది ఇలాగే మొత్తం అరవై వేల రూపాయలు ఒక ఒక సీలింగ్ అంతే కదా ఒక హండ్రెడ్ మీటర్కి సిక్స్టీ థౌజండ్ తీసుకుంటాడు ఇది కూడా ఎన్ని రోజులు తీసుకుంటారు అరవై వేల రూపాయల డబ్బులు తీసుకుంటారు ఈ డబ్బులు వస్తుంటాయి ఈ డబ్బులు కూడా వస్తుందా రావాలి అంటే మొత్తం వారానికి ఎంత ఇదో ముప్పై వేలు ఇది అరవై వేలు మనం పని చేస్తే ముప్పై వేలు వచ్చింది అక్కడ పని చేశారా చేయకుండానే అరవై రెండు ఏది ఏది పేరు అరవై ముప్పై ఆప్షన్ లేదు కంపెనీ ఇవ్వాలి 
పంపుకుని ఆపేసింది వస్తే ఇందులో రావాలి ఇందులో జాగ్రత్తగా పనిచేస్తారు అందుచేత ఇది ముప్పై వేలు పని చేస్తున్నప్పుడు తీసుకునే డబ్బులు కానీ వన్స్ యు ఆర్ కంప్లీటెడ్ ఇవర్ దిస్ ప్రోగ్రామ్ ఆటోమేటిక్ గా కింద అందరూ జాయిన్ అవుతుంటారు ఇది వస్తూనే ఉంటుంది అది ఇది కూడా యాడ్ అయిపోతుంది ముప్పై ప్లస్ అరవై పెద్ద బాగుందా తర్వాత ఈ కంపెనీ ఇది ఏదో బాగా ఉంది సార్ ఇంకా చాలా కట్టేయండి సార్ అన్న చాలా అంటే కంపెనీ చెప్పారు ఇట్ ఈస్ నాట్ పాసిబుల్ ఓన్లీ మూడు చీటీలు అనుకున్నాను మా వద్ద అవే ఇస్తాను దాని దగ్గర క్లోజ్ చేస్తాను అని చెప్పారు అది ఏంటంటే ఇంకొక చీట్ ఉంటుంది ఎక్కడ ఉన్న వాళ్ళు అందరూ మళ్ళీ చేయవచ్చు రెండు లక్షల యాభై వేల చీటీ ఇక్కడ ఎంత అంటే ఐదు వేల రూపాయలు చీటి వారం వారం కట్టేది ఒక వారం అనుకోండి ఇక్కడ ఆరు వందలు అయితే ఇక్కడ పదిహేను వందలు ఇక్కడ అరవై అయితే లక్ష ఇది కూడా సేమ్ ఇలాంటి పంచులు వస్తుంది మొత్తం ఈ మూడు పంచులు అప్పుడు వస్తాయి ఒక మూడు ఏళ్ళు నాలుగు ఏళ్ళు పోయిన తర్వాత ఇంకా ఈ కంపెనీ అన్ని సంవత్సరాలు రావాలని పెట్టి ఇప్పుడు ఇప్పుడే మొదటి బాబు మొదటి పెట్టారు ఇప్పుడు రెండో ఇంకా ఎడుతున్నారు మొదట్లో పెట్టినప్పుడు చాలా మంది వారానికి ముప్పై వేలు నెలకి ఇలా చాలా రెండు వేల రూపాయలు అంటే నోబడి బిల్లు ఉంటుంది ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ నేను మీకు అందుకే చెప్పాను నేను గవర్నమెంట్ కాలేజీలో లెక్చరర్ గా చేసే సాలరీ అయ్యాను ఆ సాలరీ నాకు శాలరీ ఎప్పుడు కాదు నేను పెన్షన్ తీసుకున్నాను కాబట్టి నా పెన్షన్ యాభై ఐదు వేల రూపాయలు నెలకి కానీ ఇక్కడ ఇందులో నెలకి లక్ష ఇరవై వేల రూపాయలు ఇది కూడా పెన్షన్ లాగే అక్కడ నేను జరుగుతు ముప్పై మూడు సంవత్సరాలు చేశా గవర్నమెంట్ దాంట్లో ఎక్కడ అన్నారు కాదు అందరూ ఎక్కడ డ్యూటీ ఎయిట్ అవర్స్ డ్యూటీ ఎయిట్ అవర్స్ డ్యూటీ అంటే టైంకి వెళ్ళి పై చేసి రావాలి లేకపోతే చూడలే వేరేస్తారు మన పాటికి నేను కొంచెం లెక్చరర్ స్టేజ్ లో ఉన్నాను కాబట్టి మన పాటికి ఎవరు సార్ అనిపించుకోకూడదు సార్ త్రిమూర్తి గారు లేట్ వచ్చారు ఎలా చూస్తారు అది చూపేది వాళ్ళు ఇంకెప్పుడు లేట్ రావాలి ఎవరు ఏమనరు బట్ మోరల్ ఆర్ నాట్ సపోజ్ టు బిగా మా స్టేజ్ ఇక్కడ ఏంటంటే పరిస్థితి ఇక్కడ ఎప్పుడు రావచ్చా ఇక్కడ డ్యూటీ ఏమి ఉండదు వన్ అవర్ డ్యూటీ రెండు అవర్ డ్యూటీ రోజు వచ్చి విధి పెడతా ఎప్పుడైనా ఎవరన్నా లేకపోతే సార్ త్రిమూర్తి సార్ మీరు కూడా రండి అంటే ఎప్పుడో ఒకసారి వచ్చి మీటింగ్ అందరి చేసి వెళ్ళిపోతా నేను ఇక్కడ మీటింగ్ తీసుకోవాలి కూడా ఇరవై రోజులు ముప్పై రోజులు అయిపోతాను చాలా అవసరం ఉండదు ఇది ఇలాంటి ప్రోగ్రామ్ ఇది పనికి సంబంధం లేకుండా ఒక్కసారి మనం పనిచేసి ఒక మంచి ఎచ్చుకుంటుంది చాలు దానికి ఐదు నెలల ఆరు నెలల సంవత్సరం పడుతుందా మీరు నేర్చుకోవడం పని చేయడం నేర్చుకోవడానికి మీ పాత్ర చెప్పాడు ఇదంతా అదే అందుకే మీటింగ్ లేదు మీటింగ్ లేని అంటుంటారు సీనియర్ అందరూ కూడా అది చెప్పే నాలుగు నాలుగు సార్లు వింటే నలుగురు రకరకాలుగా చెప్తా అని ఉంటారు అందులో ఇందులో కొంచెం హైయెస్ట్ ఏజ్ కూడా ఓకే ఇది అయిపోయింది అంటే మొత్తం ఇప్పుడు వారానికి ఎన్ని రోజులు వస్తుంది మనకి ఇది ఫ్రైడే వస్తుంది ఇది మండే వస్తుంది గోవారం వస్తుంది వారం మూడు వచ్చారు కన్ఫ్యూజ్ లేకుండా ఒకే సార్ ఒకే రోజు వచ్చి నేను కన్ఫ్యూజన్ కదా అమ్మో ఇది ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది ఇది ఎక్కడి నుంచి నేను లెక్క పుస్తకాలు తీసుకుని రాస్తా ఉంటుంది అంటే ఆ లెక్క లేకుండా ఏ రోజు ఫ్రైడే వచ్చేటప్పుడు ఏం మార్నింగ్ వస్తున్నాయి మండే రోజు వచ్చేటప్పుడు అరవై వేల రూపాయలు ఏం టూరిజం వస్తున్నాయి ఏం చూసి ఈ రోజు వస్తున్నాయి అది గురువారం వస్తుందని చెప్పి మూడు రోజులు సపరేట్ సపరేట్ రోజులు పెట్టేశారు మూడేళ్లు నాలుగేళ్ల తర్వాత అదే పరిస్థితి అందరికి కూడా రైట్ ఇప్పుడు మూడు వారాలు వస్తే పూర్తిగా ఎన్ని డబ్బులు వచ్చాయండి ముప్పై ప్లస్ అరవై ప్లస్ రెండు లక్షల నలభై వారానికి వీక్లీ రెండు లక్షల నెలకెంతా నెలకి తొమ్మిది లక్షల అరవై వేలు చిన్న అమౌంట్ అది తప్పలు కొట్టడం చూస్తాను అందరూ కొట్టేశారు అనుమానం లేదు కదా ఎందుకంటే కొంతమంది తప్పట్టు పట్టుకోరు చెప్తా ఉంటారండి ఎక్కడవుతాయండి ఆయన నా వల్ల అవుతాయి నేను ఎంతో నాకు అవడానికి అది ఎలా అవుతుంది 
and the of the the Anything is possible in the world. And Mark is not another. And the idea is that 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 the idea a smartphone was the year on the other. You are asking, Who have got a low? What's in your letter? My mind was in a year. I didn't bring you there. And then, the light is in it. Light is in a floor. Nobody knows about lights. Well, a bulk comes from Nadu. Telaga are nine to children. So, and a mama and put the book and another door. That's the light to hunt the punch of the bond and then the rest of Jesse. Could the sounds are there? That's the poor comrade. People Orange <laughs> ಬೆಟ್ಟಕಾರ್ ಎಲ್ಲಿ ಚಾಲಕನೆ <laughs> ಕೆಂತಕಾರದಿಂದ <laughs> ನೆಲಗಾಸ್ತ್ರವಾಗಿಸುವಾಗಲೇ <laughs> ಹನುಮಂತರು ವಾರು ಯಕ್ಕ ರಾಮಾಯಣವನ್ನು ಜೀವಿತಾರಿ ಕದಾ 
ఎక్కడికో వెళ్ళేటప్పుడు సముద్రం దాటాలి ఎక్కడో దాటాలి శత యువజన వస్తి ఏదో శత యువజన అన్ని వేల మైండ్ దాటాలి దాటాలి అంటే ఆయన ఎంతున్నాడు మనిషి ఎంత ఉన్నాడు అందులో నడగాల ఆయన పక్కన సముద్రం చివర ఆయన కూర్చుంటాడు ఇక్కడ ఉన్న వాళ్ళందరూ పొగుడుతూ ఉంటారు యు ఆర్ నాట్ ఎ స్మాల్ మ్యాన్ యు ఆర్ వెరీ వెరీ బిగ్ అనగానే ఏమవుతారు మనిషి వీడు ఎలా ఎలా చూస్తున్నాడు ఎలా చూస్తున్నారు ఎలా చూస్తున్నారు ఎలా చూస్తున్నారు అందరూ తిన్నవాడు పడుతున్నారు అని బయటకు పెడే పొగుడుతూ ఉంటే మనిషిలో ప్రతి ఒక్క మనిషి కూడా హనుమంతుడు లాగా ఉంటారు మన గురించి మనకు తెలియదు ఎంతసేపు దేనికి ఎవడో చెప్తాడు ఆహా నేను ఇస్తే నేను ఇంకా నేను బాగుపడలేదు అనే టైపులో ఎవడైనా ఏదైనా మనల్ని చెడ్డగా అన్న మొదలెట్టాడు నువ్వు ఎక్కి అక్కడ ఉంటారు ఆ పవర్ అనగానే అవును కదా నాకు లేదు ఇంకో చెప్ప డౌన్ 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 అయిపోతాం అదే కదా మనం పొగుడుతున్నాం అనుకోండి మనకి ప్రతి ఒక్కరికి మనసులో ప్లేస్లో ఉంటే మనసులో మైనస్ కూడా ఉంటాయి గుర్తుపెట్టుకుని ఉంటాయి మన ప్రజలు ఎవడైనా పొగుడుతూ ఉంటే వాళ్ళ దగ్గర మనకు గౌరవం కూడా దొరుకుతుంది అద్భుత దొరుకుతా అలాగే మన మీద కూడా మనకు గౌరవం కావాలి మీరు ఎప్పుడైతే నేను చిన్నోడు కాదు ఐ కెన్ డూ ఎనీథింగ్ ఇన్ మై లైఫ్ అని మీరు మనసాగుకోండి ఏ రెండు కూడా అదే సో ఇక్కడ కూడా అయితే ఒక చిన్న లాజిక్ మీకు చెప్తాను ఇప్పుడు ఈ రోజు పెద్ద పెద్ద వాళ్ళందరూ జాక్ వారు నాకు పైగా తెలుసు వాళ్ళు ఎవరు తెలుసా మనం ఎప్పుడైనా డబ్బులు ఉన్నవాడంటే ఎవరు చెప్తాం రిలయన్స్ వాడు చెప్తాము టాటా చెప్తాము రిలయన్స్ అంబానీ చెప్తాము లేకపోతే టాటా చెప్తాము బిర్లా చెప్తాము అటు వాళ్ళు చెప్తాం కానీ వాళ్ళందరూ కూడా ఎంతమంది అంత పైకి సీరియస్ చేస్తా సీక్రెట్ చూడండి ఒకసారి వాడు చేసిన సీక్రెట్ పెద్ద పెద్ద వాళ్ళు అమలు చేసిన పని ఇప్పుడు దీన్ని ఏమంటారంటే లీనియర్ అంటారు లీనియర్ ఇంకా నువ్వు పేద చదువు చదువుకున్నావు ఎంబీఏ చదివి ఆ డిగ్రీ చేశారు ఆయనకి చేసి చేసి ఇస్తారు కదా చదువు చేసి ఇస్తారు కొన్ని లక్షలు ఇవ్వచ్చు ఆయన ఇరవై ఏళ్ళు పని చేస్తారు రోజుకి ఇరవై ఏళ్ళు పది గంటలు పని చేస్తారు యాద బిజినెస్ కోట్లు కోటి రూపాయలు వ్యాపారం పెట్టినా కూడా ఆడప్పుడే పని చేస్తారు ఒక్కడ పని చేసిన డబ్బులు రావు ఇక్కడ చూడండి రిలయన్స్ కానీ అల్లాని కానీ ఎవరు ఉన్నారనుకోండి వాళ్ళు ఒక లక్ష మంది ఎప్పుడో చూస్తారు అనుకున్నాం సపోజ్ లక్ష మంది ఎన్ని గంటలు పని చేస్తారు ఒక్కొక్కడు వీళ్ళు ఎవరు చేపించారు కదా ఆయన ఎనిమిది లక్షల గంటలు పని చేస్తారు సార్ ఇక్కడ నువ్వు చేసే పని ఎనిమిది గంటలు పని చేస్తావు ఎనిమిది గంటల పని చేసిన ఎప్పుడు అబ్బాస్తాయా ఎనిమిది లక్షల పని చేసిన ఎప్పుడు అబ్బాస్తాయండి అవునా కదా ఇక్కడ మనం ఏం చేస్తున్నాం తెలుసా ఇండైరెక్ట్ గా ఆ లక్షల గంటలు వచ్చి మన దాంట్లో కలిసిపోయేటట్టు చేస్తున్నాం దాన్ని మ్యాన్ పవర్ ఇండస్ట్రీ అంటారు ఈ సిస్టమ్ అలాంటిది ఇప్పుడు నేను చెప్పాను ఈ రోజు ఇరవై ఐదు వేల మంది ఉన్నారండి నా ఇది పని చేస్తారా పని చేయరా ఎనిమిది గంటలు పని చేస్తారా ఒక గంట పని చేశాడు అనుకోండి ఎన్ని గంటలు పని చేస్తారు ఇరవై ఐదు గంటల పని జరుగుతుంది నాకు డబ్బులు అవుతాయి ఒకరికి ఎందుకంటే నేను పైన ఉన్నాను ఈ మొత్తం ఇరవై వేల మందికి నా పైన నేనే ఉన్నాను డబ్బులు వస్తాయరా నేను ఇది ఎలా చేశాను అదే సీక్రెట్ నేను తీసుకొచ్చి నలుగురు దేశం ముందు వాటి మంది పదహారు మంది వేశారు ఆ తర్వాత ముప్పై మంది అయ్యారు వంద మంది అయ్యారు వెయ్యి మంది అయ్యారు పదివేల మంది అయ్యారు ఎవరి మంది కాదు ఇవ్వడం మొదలైతారు ఎందుకంటే నేను తెలుసా అండి ప్రతి ఒక్కరికి డబ్బులు కావాలి ఎవరికైనా అని తెలుసుకోవాలని నాలుగు చేస్తారా అది చేసిన డబ్బులు వస్తున్నాయి కదా చేసుకోవడం మొదలు పెడుతున్నారు కానీ ఎవరు ఎవరి గురించి వాళ్ళు తీసుకున్నా కూడా పైన ఉన్న నాకు మాత్రం డబ్బులు వస్తుంటాయి దీన్నే మ్యాన్ పవర్ ఇండస్ట్రీ ఈ మ్యాన్ పవర్ ఇండస్ట్రీకి ఏమి డబ్బులు ఖర్చు పెట్టక్కర్లేదు ఎవరికి జీతాలు ఎవరికర్లే ఆటో పెడికి చదువుతుంది వందలు వేలు లక్షల మంది అయిపోతారు ఈ కంపెనీలో ఈ సిస్టమ్ పెట్టారు ఒక ఏజెంట్ని చేసుకునే చీట్మెంట్ కంపెనీ ఒకటే బాగుపడతారు ఒక ఏజెంట్ తో పనిచేస్తే ఇక్కడ అలా కాదు ఎంతో మంది ఈ సిస్టమ్ ద్వారా వందలు వేలు లక్షల మంది వచ్చేస్తుంటారు పైన ఉన్న మనం ఎందుకు కూడా పైన ఉన్న వాళ్ళకి ఎవరు తెలుసా అండి ఎవరు ముందు వస్తారు ఏ స్టేట్ లో ముందు వస్తారో వాళ్ళకే ఏ ఊళ్ళో ముందు వస్తారో వాళ్ళకే ఏ సర్కిల్ లో ముందు వస్తారో వాళ్ళకే ఈ రోజు మొత్తం కంపెనీలో సపోజ్ నేను మీరు ఉన్నారండి మీరు యాడ్ అవుతారు మీ సర్కిల్ అంతా యాడ్ చేస్తారు మీ డబ్బులు వస్తారా మీరు అందరు నా దగ్గర ఉన్నారు కాబట్టి నాకు వస్తారా నా పైన సీనియర్ ఉన్నాడు వాడికి అందరూ వచ్చేస్తారు కదా వాడికి అందరు ఈ సంబంధం లేదు ఈ పని ఆయన ఎక్కడ ఉంటారు వాళ్ళ పేరు కూడా మనకు తెలియదు ఆయన డబ్బులు వస్తారు అలాగే మీ కింద మీ కింద మీ కింద ఎవరు వస్తుంటారు ఫ్యూచర్ లో 
వాళ్ళు ఎవరు చేసినా కూడా నీకు వస్తుంది ఈ సిస్టమ్ కంపెనీ వాడు పెట్టారు కాబట్టి ఈ సిస్టమ్ ను మనం అడాప్ట్ చేసుకోవాలి తెలివిగా నేను చెప్పండి అదో ఉంది కదా ఇక్కడ ఏదో చీటీ వేయడము ఏ దీని చేసుకోవడం మీరు ఏ దీంట్లో వేస్తారు చీటీ వేస్తారా సిస్టమ్ అడాప్ట్ చేసుకోండి దీంతో పాటు మా దగ్గర ఉన్నాయి అదో అని అయితే ఈజీగా ఉందండి ప్రతి ఒక్కరు చేయగలుగుతారు ఎప్పుడైతే ఈజీగా ఉందో సిస్టమ్ ప్రతి ఒక్కరు చేయగలుగుతారు ఇది చెప్పేస్తున్నా నెక్స్ట్ అందుచేత ఇందులో డబ్బులు ఈ విధంగా బికాజ్ ఇది సిస్టమ్ లేనియర్ సిస్టమ్ అని నిలబడుతున్నాయి చాలా దూరం కూడా చెప్తాను టెక్నికల్ గా మీకు తెలియాలని ఈ డబ్బు ఉంటాడు బయటకు వెళ్లిన తర్వాత కొంతమంది కొన్ని డౌట్లు వస్తాయి ఇక నేను గంట మరి చెప్తున్నాను అంతా వింటున్నారు బయటకు వెళ్ళి ఎవరో ఒక క్వశ్చన్ వేస్తానండి ఆ ఇది ఒకటి నెంబర్ అది త్రీ మంత్ గారు మిగిలిన అని చెప్పారు కరెక్ట్ ఇదేదో ఈ డబ్బులు అన్ని పట్టుకొని కంపెనీ వెళ్ళిపోతే అంటారు అంటారా ఆ ఎంత మందికి ఇస్తారు ఆయన రైతులకే అండ్ ఏదో వారానికి పది దాకా అంటున్నాడు ఎక్కడి నుంచి తీసుకొచ్చి ఇస్తారా ఎంత మందికి ఇస్తారు ఫస్ట్ ఉన్నాడు ఇస్తారా రెండు వాడికి ఇస్తారా అడుగుతారా అడుగుతారు ఎన్ని క్వశ్చన్ ఫస్ట్ అదే ఏదో వస్తాను తర్వాత ఇది చిట్ పని కంపెనీ ఎక్కడో కేరళ అంటున్నారు సార్ ఇక్కడ మా వాడికి దిక్కు లేదు కేరళ వాడికి దిక్కేయండి సార్ సంవత్సరం నుంచి పడుతున్నాయి చేసి క్వశ్చన్ ఆ క్వశ్చన్ తెలుసు ఆన్సర్ లు తెలుసు అంతే మీకు తెలుసు మీరు కండారు పడ్డ వాళ్ళు మీరు పోతారు అనిపించేదే కొంతమంది ఇప్పుడు మొదట్లో మానేసుకుని ఇప్పుడు జాయిన్ అవుతున్నారు సార్ పొరపాటు అయితే లెక్కలు వేసుకొని నేను ఏదో అనుకున్నాను బట్ ఇది స్పాటల్ డిఫరెంట్ ఇంత పెద్ద టీమ్ అయిపోయింది ఇంతమంది ఇన్ని డబ్బులు తీసేసుకుంటున్నారు నేను ఏదో అనుకున్నాను తప్పుగా మిగిలిన కంపెనీ లాగా ఇది స్పాటల్ డిఫరెంట్ అని అనుకున్నారు చెప్తాను చూడండి జాగ్రత్త కంపెనీ ఇది ఫైనాన్స్ కంపెనీ కాదు డబ్బులు మీ అందరి దగ్గర డబ్బులు కలెక్ట్ చేసి పట్టుకొని వెళ్ళిపోవాలి మీ దగ్గర డబ్బులు ఉండవు చీటీ అయితే ఒక యాభై మంది అయితే డబ్బులు ఇస్తే ఒక ఇచ్చే ఆ వారం ప్రతి వారం ఇచ్చేస్తూ ఉండాలి తర్వాత రెండో అది ఇది చేయకూడని పని అంటూ కాదు ఫైనాన్స్ కంపెనీ కాదు తర్వాత మనం ఏమైనా డిపోజిట్ లేని కలెక్ట్ చేయట్లేదు ఈ కంపెనీలో కమిషన్ అవి ఎలా ఇస్తున్నారు ఒక లెక్క ఉంది అదేంటంటే సపోజ్ మీరు యాభై వేల రూపాయలు కదండి చీటి ఫోర్ మెన్ కమిషన్ తీసుకోవచ్చు ఎంత తీసుకోవచ్చు ఫైవ్ మంత్స్ అంటే యాభై వేల దగ్గర ఎస్ ప్రతి ఒక్క దగ్గర నుంచి ఈ కంపెనీ చీప్ అండ్ కంపెనీ వాళ్ళు రెండు వేల ఐదు వందలు తీసుకుంటారు అది సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ రూల్ తర్వాత మనం ప్రతి ఒక్క దగ్గర నుంచి ఏజెంట్ గా జాయిన్ అయినప్పుడు ఒక డబ్బులు వసూలు చేస్తున్నాం ఎంత మొత్తం ఎంత అయితే రెండు వేల ఐదు వందలు కంపెనీ డబ్బులు కాదా ఇప్పుడు కంపెనీ ఇప్పటికి ఎలా ఇస్తుందంటే ఎవరైనా ఒక వ్యక్తి వచ్చి చీటీలో జాయిన్ అయ్యి ఏజెంట్ జాయిన్ అయితే ఒక్క వ్యక్తి వచ్చి జాయిన్ అయితే ఐదుగురికి కమిషన్ ఇవ్వాలి ఫైవ్ పీవీ డబ్బులు ఇవ్వాలి ఫైవ్ పీ పీవీ అంటే ఎంత పీవీ అయితే మూడు వందలు కదా మూడు వందల ఇంటూ ఐదు పదిహేను వందల రూపాయల కమిషన్ రూపాయలు ఇవ్వాలి ఒక జాయిన్ అయితే అది ఐదు ఇవ్వాల్సింది ఎందుకంటే అన్నీ పెట్టి చెప్తాను మన కదా జరుగుతుంది తర్వాత ఒక నాలుగు వందల రూపాయలు ఈ పైదులకి వాటికి ఇవ్వాలి పైదు రూపాయలు ఇచ్చారు ఇన్సెంటివ్స్ నాలుగు వందల రూపాయలు ఇవ్వాలి ఇంకో మూడు వందల రూపాయలు కంపెనీ సొంతంగా కంపెనీ వల్ల బిడియో రాకుండా రెంట్ కూడా తీసుకుంటారు శాత శాత శాతం ఇవ్వాలి అన్పర్సెంట్ ఉంటాయి కొన్ని ఖర్చులు ఇవన్నీ అనుకుంటే ఒక మూడు వందల రూపాయలు ఇవన్నీ కంపెనీ ఖర్చు ఎన్ని ఖర్చులు ఉన్నాయి కంపెనీకి కంపెనీ కింద ఖర్చులు రెండు వేల రెండు వేల రెండు వందలు ఎంత కంపెనీకి వచ్చింది ఇన్ఫ్లో అంటారు దీన్ని అవుట్లో అంటారు ఇన్ఫ్లో నుంచి అవుట్లో తీసేయాలి మిగిలింది ఎంత ఐదు వందలు ఇప్పటి వరకు కంపెనీలు ఈ మూడు ఏళ్ళ నుంచి ఒకటి రెండు మూడు నాలుగు జాయిన్ అయ్యారు కదా అవన్నీ లెక్కే వరుసగా ఐడియా నెంబర్ ఇచ్చేస్తుంటారు ఒక లక్ష చేంజ్ ఒక లక్ష మూడు వేల నాలుగు వేల మంది అయ్యారు ఒక లక్ష అనుకున్నాం ఒక లక్ష ఇంటు ఐదు వందల ఐదు వందల రూపాయలు లాభ కంపెనీ అంటే ఎంత అండి ఐదు లక్షల యాభై లక్షల ఐదు కోట్లు ఇది ఐదు కోట్ల రూపాయలు కంపెనీ లాభం ఇదే టైంలో కంపెనీకి ఐదు లక్షల రూపాయల లాభం కంపెనీ లాభాలు ఎప్పుడు కూడా నష్టాలు ఉండదు రైట్ ఈ కంపెనీ ఎప్పుడు ఎదుర్కొంటుంది లాభాల కోసం కంపెనీ ఎవరు పూసే తర్వాత చిట్ ఫండ్ కంపెనీ చిట్ ఫండ్ యాక్ట్ అనేది సెంట్రల్ యాక్ట్ అది ఎప్పుడు సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ తీసేయాలి చీఫ్ ఫండ్ ఏమనుకోకూడదంటే యాక్ట్ తీసేస్తానా నా సహాయం అలాగే ఎవరో సరదా డబ్బులు కావాల్సిన వాడు అందరికి డబ్బులు ఉన్నాయని ఎప్పుడు ఉండదు డబ్బులు ఎన్నాళ్ళైతే జనాలు అయితే ఉండవో అన్ని రోజులు ఒక తర్వాత ఒక రోజు మెల్లి మెల్లి జాయిన్ అవుతుంటారు ఓవర్ నైట్ అందరూ వచ్చి జాయిన్ అవ్వకూడదు క
సెంట్రల్ లో నుంచి వాళ్ళు నైట్ పట్టుకొని ఒకసారి అది చేస్తే అందరు వచ్చి జాయిన్ అయిపోతారు కదా సార్ ఈ న్యూస్ అది ద్వారా నిజంగా జాయిన్ అయిపోయారు హైదరాబాద్ లో ఒకేసారి మనకు మందులు దొరుకుతారా ఎవరండి దొరకలా వద్దా జాయిన్ అవ్వడం ఎట్టు మేల కావాలా ఒకేసారి అయిపోవాలా ఎల్లం ఎల్లగా అవుతాయి ఇది ఇది ఆశీర్వాదం ఇది శాతం కూడా ఎల్లగానే అవ్వాలి స్పీడ్ గా అవ్వడం మనకు ఆశీర్వాదం అది ఎవరైతే జాయిన్ అవ్వడం వాడు శాత వాళ్ళు మెల్లి మెల్లిగా వస్తారు అందరూ వస్తారు రావడం కానీ ఎవరైతే జాయిన్ అయ్యారో వాళ్ళు మాత్రం ముందుంటారు ఒక్కసారి అందరూ అవ్వకూడదు అది మాత్రం గుర్తు పెట్టుకోవాలి ఒకేసారి ఇండియా అంత అయిపోయినట్టు డబ్బులు మనకు రావు మెల్లమెల్లగా సంవత్సరాలు సంవత్సరాలు మన జనరేషన్ కూడా డబ్బులు రావాలి ఆ విధంగా రావాలని నా ఉద్దేశం ఇక ఇందులో మూడు పాయింట్లు నా ప్రధానంగా నేను చెప్పేసి క్లోజ్ చేస్తాను ఫస్ట్ పాయింట్ ఏం చేస్తా ఈ కంపెనీ ట్రాన్స్పరెంట్ ట్రాన్స్పరెంట్ అంటే మన దేశానికి గవర్నమెంట్ సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ చేయడం చెల్లి చేసేట్టు మనం చేస్తాం ఎందుకంటే మీ దగ్గర ఇప్పుడు సీటీ డబ్బులు కానీ ఏజెంట్ డబ్బులు కానీ రెండు వేల రెండు వందల రూపాయలు ఎవరు చేసి తీసుకోరు ఎవరు తీసుకోరు కంపెనీ కూడా తీసుకోవచ్చు కంపెనీ దగ్గర క్యాష్ ఇయర్లు కానీ క్యాష్ కౌంటర్లు కానీ ఏ ఇల్లు ఉండవు మీరన్నీ డబ్బులు తీసుకెళ్లి బ్యాంకులో వేయాలి గవర్నమెంట్ దగ్గర రెండు వేల రెండు ఇక రెండో పాయింట్ ఏంటంటే మనకి ఇచ్చేటప్పుడు కూడా చేతికి డబ్బులు ఒక పైసా కూడా కంపెనీ ఇవ్వదు ఎలాంటి ఏమైనా గిఫ్ట్లు అలాగే ఏమైనా ఇన్సెంటివ్స్ అయినా ఉంటే చెక్కుల రూపంలో ఇస్తారు లేకపోతే ఆన్లైన్లో ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తారు ఇది కూడా మాస్ ట్రాన్స్ఫర్ ఒకేసారి చేస్తారు బల్క్ ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తారు అని చెప్పి పిలిపిస్తాం ఇక రెండవది ఈ విధంగా ఇది మోస్ట్ ట్రాన్స్పరెంట్ కంపెనీ ఇక రెండవది చెప్పిన ఎన్ని రోజులు ఇందులో చేస్తున్నారు కొంతమంది ఎందుకు చేస్తున్నారు అంటే ఒకటే సపోజ్ ఇక్కడ ఉన్న మీరు అందరూ ఉన్నారు సార్ మీరు డబ్బులు సంపాదిస్తున్నారు ఎవరి గురించి సార్ మీ గురించా మీ ఫ్యామిలీ గురించా ఫ్యామిలీ అయినా ఎక్కువ పాటించి మనకి చెప్పి ఆ మాట ఇన్ని అమెరికా అమెరికా రెండు వేరుగా ఆలోచిస్తారు మాట మన ఇక్కడ ఉన్న వాళ్ళు అందరూ మనం ఆలోచించేది మనము మనం అంటే మన ఫ్యామిలీ అయినా మన ఫ్యామిలీ గురించే కదా అంటే ఎక్కువ మంది మనం మన ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ జాడుకుంటున్నారు మన ఏదైనా బయట కాకపోతే వేస్తే ఏదైనా అవుతామో అని అప్పుడు ఇన్సూరెన్స్ కూడా చేస్తుంటాం చేస్తామో చేస్తున్నాం మనం ఏదైనా అయితే ఇంట్లో ఉన్న వాళ్ళు రోడ్డు పడకూడదు వాళ్ళకి డబ్బులు రావాలి అవునా కదా ఈ విధంగా చేస్తుంటాం మన ఫ్యామిలీ అండి ఇక్కడ మన కంపెనీలో ఏంటంటే ఒకటి ఉంది మీరు గవర్నమెంట్ ఉద్యోగం ఉంది సార్ గవర్నమెంట్ ఉద్యోగం నేను రిటైర్ అయితే ఒకేసారి యాభై ఎనిమిది రెండు వేల పన్నెండులో రిటైర్ అవ్వగానే అప్పటివరకు నా జీవితం తొంభై ఎనిమిది వేల రూపాయలు ఒకేసారి నెక్స్ట్ మంత్ నుంచి ఎంత వస్తే నాకు ఇంకా 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 నెలకి సగం నాకు అప్పుడు అందరూ కూడా వచ్చేది కదా తర్వాత దేశం యాభై ఐదు నలభై ఐదు వేల నలభై మూడు వేలు వచ్చేది అంటే ఒక ఇంచు మించి తొంభై వేల రూపాయలు తీసేవాడిని నలభై ఐదు రూపాయలు వచ్చేసరికి నా ఇన్కమ్ తగ్గిపోతే నా యాక్టివ్ పేజ్ ఎంత వస్తే తక్కువ అక్కడే ఒకసారి డబ్బులు అయిపోతాను నా అమ్మ ఇదే అయిపోయిన దానికి నా మూడు కూర్చోడు అనుకుంటా అర్థం కానీ ఇక్కడ ఈ కంపెనీలో ఉండే పరిస్థితి మీరు ఒక లక్ష రూపాయలు ఆధారంగా రండి లక్ష యాభై వేల రూపాయలు మీ డబ్బులు జీవితంలో తగ్గవు సపోజ్ మీరు రిటైర్ అయిపోయారు మీరు ఏదో సపోజ్ ఎనిథింగ్ గోల్స్ రాంగ్ ఏదైనా జరిగింది అనుకోండి ఆ డబ్బులు ఆ లక్ష ఇరవై వేల రూపాయలు కూడా ఎవరికి ఇస్తారు మామూలు ఉంటారు ఇందులో మామూలు వస్తూ ఉంటాయి ఎవరి వీక్ ఎవ్రీ ఇయర్ బాగుందా గవర్నమెంట్ చేసి వచ్చినా కూడా నేను ఒక ఇది ఇక్కడ అనిపిస్తున్నాను అన్నమాట ఇంత మంచి ప్రోగ్రామ్ మనం లక్ష రూపాయలకి పదివేలకి పది లక్ష రూపాయలకి ఇన్సూరెన్స్ చేస్తాం ఎవరు డబ్బు నుంచి ఇన్సూరెన్స్ చేయాలి సంవత్సరం కష్టపడాలి చాలా సంవత్సరం ఆటోమేటిక్ లైఫ్ కూడా నాకు డబ్బులు వస్తూనే ఉంటాయి ఒకసారి ఇన్సూరెన్స్ లో ఒకేసారి ఇస్తారు నా టెక్నిక్ ఇక్కడ అలా కాదు విల్ బి గివెన్ ఎవ్రీ మన ఎవ్రీ వీక్ ఇది బాగా నచ్చింది సిస్టమ్ లో అంత దమ్ము ఇందులో అంటే అది ఒకటి చీటి ఇకపోతే ఇందులో మీరు పని చేసి తీసుకొస్తే ఇందులో వచ్చే కమిషన్ కమిషన్ వస్తే చీటి చీటి కూడా వచ్చేస్తాయి యాభై వేల రూపాయలు యాభై వేల రూపాయలు వస్తుంది ఈ కూడా వచ్చే లక్ష రూపాయలు ఈ డబ్బులు కూడా వస్తాయి అంటే ఇన్ని రకాలుగా ఈ ప్రోగ్రామ్ ఉంది తర్వాత ఒక ఫైవ్ లో ఇంకా క్లోజ్ చేస్తాను నేను క్లోజ్ చేసే ముందు ఒక మంచి ఇన్సెంటివ్ ఇచ్చి పంపిస్తాను ఎవరు కార్ ఎవరు కావాలి కార్ కావాలి కార్ కానీ దాని ఇల్లు కానీ దీనికి సంబంధించి ఇన్సెంటివ్స్ ఇస్తారు కంపెనీ వాళ్ళు ఏదో అని చెప్పేసి అంటారు అదే క్లోజ్
మీరు కమిషన్ కమిషన్ అని వస్తూనే ఉంటాయి ఇప్పుడు మీరు ఏజెంట్గా జాయిన్ అవుతారు ఏజెంట్గా జాయిన్ అయ్యి మీరు ఒకరికొకరు ఏమని చెప్పాను పది పదో ఒకరు వేసారు ఇక్కడ ఒకరు వేసారు అందరం మళ్ళీ ఒక రెండు వందల నాలుగు వందల ఐదు తీసుకొస్తారు ఇలా మొత్తం పది మంది అయిపోతారు పది మంది ఏజెంట్ అవుతారు మీరు ఏజెంట్ ఇంటి ఏజెంట్ ఇంటి ఏజెంట్ కానీ ఒకసారి పది పది అయిపోతే మీరు స్పీడ్ అవుతారు సీనియర్స్ మార్క్స్ కంపెనీ రైట్ వన్స్ స్పీడ్ అవుతుంటే మీరు ఒక ఫిఫ్త్గా ఒక గుర్తింపుగా ఒక ఫిఫ్త్ వాచ్ ఆడవాళ్ళకైతే ఆడవాళ్ళు ఇష్టపడి కొనాలని మాకు రెండవది ఒకసారి మీరు ఫీల్ అవుతుంది కదా మీ పక్క ఉడుకుంటా మేము కూడా ఫీల్ అవ్వాలి అవ్వాలనుకుంటా అవి కూడా కదా వాళ్ళు అనుకుంటే మళ్ళీ మీకు ప్రమోషన్ ఇవ్వరా ఇద్దరు ఇద్దరు ఇందులో ఒక ఎనిమిది మంది ఫీల్ అవుతారు ఎనిమిది మంది ఫీల్ అవుతారు అయితే మీకు ఆర్గనైజర్ ఏంటి ఆర్గనైజర్ ఆర్గనైజర్ పదివేల ఐదు వందల రూపాయలు చెప్పండి రైట్ నెక్స్ట్ అలాగే ఇలాంటి ఆర్గనైజర్లు ఆరుగురు ఆర్గనైజర్లు అయితే ఆరుగురు ఆర్గనైజర్లు అయితే ఎక్కడ మీకు మళ్ళీ డెవలప్మెంట్ ఆఫీస్ డెవలప్మెంట్ ఆఫీస్ ఒక యాభై వేలు ఎస్ తర్వాత మళ్ళీ ఈ డీవోలు నలుగురు చాలు ఇక్కడ నలుగురు డీవోలు కాబట్టి ఏరియా మేనేజర్ ఏరియా మేనేజర్కి ఫార్టీ ప్లాస్ ఫార్టీ థౌజండ్ ఫార్టీ హండ్రెడ్ ఎక్కడ ప్లాస్ ఇక్కడ మనిస్తారు అలాగే ఇక్కడ ఏరియా ఉన్నారు ముగ్గురు ఏరియా పెట్టుకోవచ్చు ముగ్గురు ఏరియా పెట్టుకోవచ్చు ఇక్కడ అందరినీ సమానంగా చేయమని అనుకో ఇక్కడ మీకు రీజనబుల్ మేనేజర్ త్రీ ల్యాక్స్ విత్ కాల్ ఇచ్చారు అలాగే లాస్ట్ లోది ఇద్దరు రీజనల్ మేనేజర్ అయితే చీఫ్ జనరల్ మేనేజర్ ఇక్కడ ఇద్దరు ఆరు ల్యాక్స్ ఇందుకు ట్వంటీ ఫైవ్ ల్యాక్స్ హౌస్ హౌస్ ఇచ్చేందుకు ట్వంటీ ల్యాక్స్ ఇస్తారు ఇది ప్రతి ఒక్క మీద వచ్చి ఏమండి అది ఏ మొదలు ఉంటుంది ఏ టూ లో ఉంటుంది ఏ మూడు రకాలు చెప్పారు కదా యాభై వేల సీట్లు లక్ష రూపాయలు చేసే రెండు వందల నాలుగు లక్షల సీట్లు మూడు సార్లు కూడా ఇవ్వడానికి అవకాశం ఉంది సో ఇది తీసిస్తాం ఇందులో డెవలప్ అవ్వడానికి చేయవలసినటువంటి పని ఏంటంటే వీటిలో ఇక్కడ ఉన్న వాళ్ళు చెప్పిన దాన్ని నమ్మి జాయిన్ అవ్వండి ఇక్కడ ఉన్న విషయాలు తెలుసుకోండి మరైతే ఇది ఇది ఒకసారి చెప్పేసారు సార్ నాకు అన్ని తెలుసుకోవాలి అనేది ఉండవు ఇలా చెప్పాలి చెప్పాలి చేసేస్తాను ఈ ఇప్పుడు చెప్పిన సబ్జెక్ట్ అంతా ఏంటంటే చేరడానికే మరి వస్తాం చెయ్యడానికి ఎలా చేయాలి అది ఎప్పుడు వారి మీకు ఆ సబ్జెక్టు ఎలా చేయాలంటే చేరిన తర్వాత చేరిన తర్వాత ఎలా చేయాలి మీరు నెక్స్ట్ వాళ్ళని ఏ విధంగా ఏర్పాటు చేయాలంటే ఏమేం చేయాలన్నది నెక్స్ట్ చెప్తారు అప్పుడు మీరు చూసుకోండి వెరీ గుడ్ వెరీ గుడ్ ఇక్కడ జాయినింగ్ ఎప్పుడు మీరు జాయిన్ ఎవరికి రిమినెట్ జాయిన్ ఎప్పుడు సెకండ్ జాయిన్ నేను ఇప్పుడు జాయిన్ చేస్తూ ఉంటాను అన్నాడు ఆన్లైన్ ఇది అంతా ఆన్లైన్ లో చేస్తున్నప్పుడు ఇంకో చేసేస్తాడు ఆల్రెడీ కంపెనీలు ఎక్కడెక్కడ జాయిన్ అయిపోతుంటారు ప్రతి స్టేట్ లోను ప్రతి ఊళ్ళో జాయిన్ అవుతుంటారు కాబట్టి ఎప్పుడు కనుక చేసుకోవచ్చు తర్వాత ఇక్కడ వారు చెప్పారు కాబట్టి మాట చెప్తున్నాను ఇక్కడ అది పెట్టవచ్చు ఎవరు మటుకు వాడు ఎవరికి అడ్డు ఉండదు సపోజ్ నేను జాయిన్ అయ్యాను నాకన్నా తర్వాత వచ్చిన వాళ్ళు నాకన్నా ముందు పరిగెట్టడానికి ట్రై చేశారు వాళ్ళు కూడా వెళ్ళిపోవచ్చు వెళ్ళిపోతున్నారు వాళ్ళు ప్రమోషన్ తీసేసుకోవచ్చు అలాగే మీరు ఉన్నారు మీ తర్వాత వచ్చిన వాళ్ళు వచ్చేయచ్చు అది మీరు మీ ముందు వరకు పరిగెడుతూ వెళ్ళిపోవచ్చు దెర్ ఇస్ నో హార్డ్ డిల్ అని చెప్పి ప్రమోషన్ తీసుకోవడానికి కూడా వారం రోజుల టైం ఉండాలి నెల టైం ఉండాలి సిక్స్ మంత్స్ అది కూడా వెళ్ళదు దెర్ ఇస్ నో లిమిటెడ్ ఆ మన ఉన్నటువంటి కెపాసిటీని బట్టి వీ కెన్ రన్ అర్థం కదా ఆ విధంగా అది చేయొచ్చు తర్వాత లాస్ట్ లో ఒక మాట చెప్తాను సార్ ఇప్పుడు మనకి సురేష్ గారు ఇంపార్టెంట్ లీడర్ గివ్ యూ సైజ్ ఎక్స్పీరియన్స్ చెప్పిన తర్వాత ఇవ్వదు మీరందరికీ లాస్ట్ లో ఇందులో జాయిన్ అవ్వడానికి మాత్రం అప్లికేషన్ ఫామ్ ఫిల్అప్ చేయాలి చీటీ కాలేజ్ చీటీ అప్లికేషన్ ఫిల్అప్ చేయాలి ఏజెంట్ అప్లికేషన్ ఫామ్ ఫిల్అప్ చేయాలి రెండు వేల ఐదు వందల రూపాయలు రెండు వేల ఐదు వందల రూపాయలు డబ్బులు బ్యాంక్ లో కట్టాలి ఎక్కడ స్టేట్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా లో బ్యాంక్ అకౌంట్ నెంబర్ సార్ మీరు ఎవరైనా తీసుకొచ్చారు అందులో డబ్బులు చేయండి ఆ రిసీట్ పట్టుకోండి ఆయన ఇవ్వండి పిన్ తెప్పిస్తారు పిన్ తోటి ఆన్లైన్ చేసేస్తారు మీకు అందులో పత్తి క్లాస్ ఒక ఐదు ఆరు పత్తి క్లాస్ అవసరం అవుతాయి ఆ పత్తి క్లాస్ ఐదు ఇచ్చాయండి మేము డేట్ ఆఫ్ బర్త్ నాన్ బ్యాంక్ అడ్రస్ మీ ఇంటి అడ్రస్ ఐదు పంచా వాటి అయితే ఐదు చేసేస్తాయి సో ఐఎమ్ ఇన్వైటింగ్ అవర్ గ్రేట్ లీడర్ సురేష్ గారు